एंडोमेट्रायसिस एक ऐसा प्रॉब्लम है जिस जो महिलाओं में काफ़ी कॉमन है आज के टाइम में लाइफ की वजह से ये काफ़ी कॉमन हो गया है एंड फीमेल्स को एंडोमेट्रायसिस की प्रॉब्लम रहती है हर वो महिला जो इनफर्टिलिटी से जूझ रही है उसने इसकी बारे में कभी ना कभी ज़रूर सुना होगा एंड जिनको इनफर्टिलिटी नहीं भी है बच्चे होने के बाद भी कुछ महिलाओं को एंडोमेट्रायसिस हो जाता है या जिनको एंडोमेट्रायसिस था लेकिन बहुत ही कम था वो कंसीव हो गई लेकिन बाद में उनको इस चीज़ की प्रॉब्लम होती है अब पता करते हैं सुनते हैं कि एंडोमेट्रायसिस क्या है क्या होते हैं उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं एंड कैसे आप बता सकते हो पहले कि एंडोमेट्रायसिस आपको है ये उन महिलाओं के लिए है जिनको कि पता ही नहीं चलता है वो बाद में पता चलता है कि एंडोमेट्रायसिस है सबसे पहले ये बात है कि एंडोमेट्रायसिस के जो लक्षण होते हैं वो बहुत ही देर से आने शुरू होते हैं एंडोमेट्रायसिस की ग्रेडिंग होती है वो ग्रेड वन टू थ्री फोर होती है जब फोर्थ ग्रेड की एंडोमेट्रायसिस होती है तो आपकी जो पेल्विस होती है मतलब जो अंदर के ऑर्गन्स होते हैं बच्चेदानी ट्यूब्स वो बिल्कुल ही जकड़ से जाते हैं और एंडोमेट्रायसिस बिल्कुल बढ़ जाती है उसको हम बिल्कुल फ्रोजन पेल्विस बोलते हैं उस केस में प्रेगनेंसी आना बहुत ही मुश्किल हो जाती है जो थर्ड ग्रेड की एंडोमेट्रायसिस होती वो उससे थोड़ी कम होती है एंड जो सेकेंड एंड फर्स्ट ग्रेड की एंडोमेट्रायसिस होती है उसमें आप फिर भी खुद से प्रेग्नेंट हो सकते हो एंडोमेट्रायसिस कैसे होती है क्या प्रॉब्लम होती है जो आपकी ओवरीज होती हैं जो अंडे बनाती है टाइम पे हर वो अंडा फूटता है टाइम पे पर एंडोमेट्रायसिस के केस में जब वो स्टार्ट होता है तो वो एक टाइम पे फूटता नहीं है उसके अंदर एंडोमेट्रायटिक सिस्ट बन जाता है आपने सुना होगा एंडोमेट्रायटिक सिस्ट हो गया पेशेंट को वो अल्ट्रासाउंड कराते हैं उसमें एंडोमेट्रायटिक सिस्ट आता है अब वो धीरे धीरे करके एंडोमेट्रायटिक सिस्ट बढ़ जाता है और फिर वो उस पूरे एरिया को टेक ओवर कर लेता है और एंडोमेट्रायसिस हो जाती है ये एक तरह का दीमक होता है टर्माइट होता है जैसे कि दीमक लग जाता है कहीं भी फिर वो छोड़ता नहीं है वैसे एंडोमेट्रायसिस भी आपको नहीं छोड़ता है और क्योंकि वो ओवरीज में लगती है तो धीरे धीरे आपके अंडे को भी वो खाना शुरू कर देता है तो आपकी एग क्वालिटी भी खराब हो जाती है और जो आपके एम एच लेवल्स हैं वो भी गिर जाते हैं अब चलते हैं इसके मैनेजमेंट के ऊपर और सिम्टम्स सबसे पहले सिम्टम्स डिस्कस करते हैं कि लक्षण क्या होते हैं जब आगे चल के ये एंडोमेट्रायसिस बढ़ जाती है तो पेशेंट को बहुत ही ज़्यादा पेन होता है पीरियड्स के टाइम में पेशेंट बहुत ज़्यादा पेन कंप्लेन करती है और पेशेंट को वैसे भी बहुत ज़्यादा पेन होता है इनफैक्ट जब वो हस्बैंड के साथ रहते हैं तब भी उनको बहुत पेन होता है कुछ पेशेंट्स को यूरिन पास करते टाइम में और साथ में पॉटी करते के टाइम में भी उनको बहुत दर्द होता है तो ये एंडोमेट्रायस की सिस के सबसे प्रमुख लक्षण है इस तरह के लक्षण के साथ अगर हम अल्ट्रासाउंड करते हैं तो इमीडिएट हमें अल्ट्रासाउंड पे एंडोमेट्रायसिस कभी भी नज़र नहीं आता है एंडोमेट्रायसिस हमें पता करने के लिए पेशेंट का एमआरआई करना पड़ता है या फिर दूरबीन डाल के देखना पड़ता है एंडोमेट्रायसिस अब पेशेंट को अगर एंडोमेट्रायसिस और साथ में बच्चा भी नहीं ठहर रहा है तो उसके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाती है इस केस में क्या होता है कि पेशेंट दो चीज़ों के लिए जाता है या तो वो सर्जरी करवा लेता है पहले या फिर वो आई करा लेता है अब अगर सर्जरी कराता है वो और एंडोमेट्रायसिस काफ़ी हाई ग्रेड का था उसने सर्जरी करा ली तो क्या होता है उसके अंडे सब जब हम काटते हैं तो उसके साथ ओवरी की टिश्यू भी निकल जाती है तो उसके एग बनने बंद हो जाते हैं तो जितने पेशेंट हैं जिनको एंडोमेट्रायसिस है उनको एक इनफर्टिलिटी के डॉक्टर से ज़रूर मिलना चाहिए बिकॉज बहुत बार उनकी सर्जरी के पहले हम उनके अंडे निकाल के फ्रीज कर लेते हैं उसके बाद उनकी हम सर्जरी करते हैं या उनको हम मेडिकली मैनेज करते हैं और फिर हम उनको प्रेग्नेंट करते हैं लेकिन उनकी एग फ्रीजिंग सर्जरी के पहले बहुत ज़रूरी है बिकॉज सर्जरी के बाद उनकी ओवरी की टिश्यू ही नहीं बचती है तो हम अंडे कहाँ से बनाएंगे कोई भी रिज्यूबिनेशन नहीं हो सकता बिकॉज वो टिश्यू ही चली जाती है तो एंडोमेट्रायसिस के पेशेंट्स को डॉक्टर्स के पास इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के पास दिखाना बहुत ज़रूरी है सेकेंडली एंडोमेट्रायसिस के साथ साथ बहुत बार फ्रेश साइकिल में मींस अगर हमने अंडे निकाले भ्रूण बनाए और ट्रांसफ़र किया तो उनकी प्रेगनेंसी नहीं आती है एंडोमेट्रायसिस के पेशेंट्स के लिए जो रिकमेंडेशन और गाइडलाइंस हैं वो ये बोलते हैं कि हमें हमेशा फ्रोजन साइकिल ट्रांसफ़र करना चाहिए मीन्स भ्रूण को फ्रिज कर फ्रीज फ्रीज करके ट्रांसफ़र करना चाहिए बिकॉज जब हम ऐसा करते हैं तो उनकी बच्चेदानी के ऊपर जो एंडोमेट्रायसिस का इफेक्ट होता है वो खत्म हो जाता है बिकॉज जो एंडो ट्रैक्टिक टिश्यूज होते हैं वो अपने अंदर से आप सोचो एक तरह से पॉइजनस चीज़ें पैदा करते हैं जहरीले पदार्थ जिससे कि बच्चे को ठहरने में मुश्किल करते हैं कुछ पे कभी कभी ये भी देखा गया है कि एंडोमेट्रायसिस की वजह से मिसकैरेज तक हो जाता है मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर मिसकैरेज या सेकेंड ट्राइमेस्टर मिसकैरेज भी पेशेंट्स में बच्चे ख़राब हुए हैं जिनको एंडोमेट्रायसिस हुआ है तो एंडोमेट्रायसिस क्योर करके या उसको दबा करके हमेशा बच्चे डालना आई भी हम कर रहे हैं तो बहुत ज़रूरी है ये हर उन फीमेल के, के लिए जानना बहुत ज़रूरी है जो एंडोमेट्रायसिस के लिए सर्जरीज करा रहे हैं बिना अपनी ओवरी की एजिंग किए हुए या ओवरी की कंडीशन देखे हुए या एंडोमेट्रायसिस के साथ वो कंसीव हो गए
अगर आपने सर्जरी भी करा ली तो वो बार बार वापस आ जाता है इसलिए बेटर है कि आप उसको अपने लाइफस्टाइल से भी जो लाइफस्टाइल के चेंजेस होते हैं वो भी आप एंडोमेट्राइसिस की ट्रीटमेंट में डालें और अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने की कोशिश करें जो आप जो चीज़ें आप फॉलो कर रहे हो एक लाइफ अपनी हेल्दी ज़रूर बनाएं फ्रेंड्स इफ़ यू आर लाइकिंग माई इनफर्टिलिटी वीडियोज़ प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल सो दैट आई कैन मेक मोर इनफर्टिलिटी वीडियोज़ फॉर यू